Ieri in una lettera del sindaco di Sanremo che annunciava la chiusura della degenza temporanea del reparto di neurologia, oggi il vostro intervento per chiarire come è andata la situazione? Sì, eh, io non, non so assolutamente chi abbia diciamo, detto al sindaco, abbia riportato al sindaco questa notizia perché non si chiude la degenza di neurologia bensì a fronte della grave situazione che abbiamo in atto di, di professionisti di neurologia per cui abbiamo avuto quattro medici che sono andati via in tre mesi dal reparto, eh, gli undici letti che oggi erano assegnati a neurologia vengono temporaneamente assegnati alla medicina in quanto per fortuna nella medicina interna abbiamo dei professionisti disponibili e i neurologi andranno a fare eh, diciamo, l'assistenza su questi posti letto. Quindi per i cittadini non cambia assolutamente nulla. Ci sono sempre i posti letto nell'ospedale di Sanremo e i pazienti verranno sempre ricoverati nei posti letto dell'ospedale di Sanremo. Avete detto anche di medici che hanno lasciato il posto per la vittoria di concorsi fuori città, come intendete sopperire a questa mancanza? In quanto per fortuna nella medicina interna abbiamo dei professionisti disponibili e i neurologi andranno a fare eh, diciamo, l'assistenza su questi posti letto. Quindi per i cittadini non cambia assolutamente nulla. Ci sono sempre i posti letto nell'ospedale di Sanremo e i pazienti verranno sempre ricoverati nei posti letto dell'ospedale di Sanremo. Abbiamo parlato di medici che hanno lasciato l'ospedale per la vittoria di concorsi fuori città, come sopperirete alla loro mancanza? Noi abbiamo sopperito con la delibera 315 in data di ieri in dicembre il concorso e naturalmente questo è avvenuto perché venerdì 14 è scaduta una, una richiesta di mobilità che abbiamo fatto per legge, le richieste di mobilità devono precedere i concorsi e purtroppo questa mobilità è andata deserta, quindi non appena scaduti i termini per la mobilità eh, abbiamo deliberato il nuovo concorso. Speriamo che a questo concorso si presentino i professionisti, i giovani medici che possano venire a lavorare da noi e quindi di ripristinare la gestione neurologica nel più breve tempo possibile. Per il trattamento delle malattie non cambia niente, per le emergenze? No, le situazioni di emergenza in neurologia sono già ad oggi trattate e la situazione di emergenza della neurologia è l'ictus. Già oggi l'ictus che, che arrivi in pronto soccorso, che venga diciamo, eh, allertato al 118 e raccolto dal 118 viene portato al centro ictus di Imperia. Già oggi è così, è già qualche anno che è così, è il percorso che garantisce la migliore cura dell'ictus all'interno della provincia di Imperia, quindi questo tipo di iniziativa non incide minimamente sul trattamento dell'ictus in provincia di Imperia. Dottor Ferlito, per quanto riguarda le emergenze non cambia nulla? No, assolutamente nulla non cambia rispetto al passato, agli anni passati, nel senso che i pazienti che hanno le patologie tempo dipendenti come quella neurologica con l'ictus dopo che è avvenuta la chiamata al 118 verranno portati presso l'ospedale di Imperia dove c'è il centro ictus, tutti gli altri pazienti che hanno delle patologie di rilevanza neurologica verranno portati al pronto soccorso di Sanremo in base alla residenza piuttosto che Imperia e quindi verranno valutati fatte tutte le, le, le terapie necessarie e se, se è dovuto essere ricoverati.